చూడండి వియర్స్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న ఈ సాఫ్ట్వేర్స్లో ఎఫ్ త్రీ ఫంక్షన్ కీ అనేది ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దామండి చూడండి వియర్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ టెన్ అండి ఇప్పుడు మీరు కీబోర్డ్లో ఎఫ్ త్రీ ప్రెస్ చేశారనుకోండి ఈ డెస్క్టాప్ మీద ఎలాంటి యాక్షన్ జరగదు అదే విండోస్ సెవెన్ అనుకోండి ఎఫ్ త్రీ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మీకు ఒక సెర్చ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ డెస్క్టాప్ మీద ఎలాంటి ఫైల్ అయినా సరే సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అదే ఏదైనా ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేస్తున్నానండి ఒక ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్లో టాప్లో ఇదిగోండి సెర్చ్ బాక్స్ ఉందా లేదా ఇప్పుడు మనం మౌస్ పాయింటర్తో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే కర్సర్ అనేది బ్లింక్ అయింది అలా క్లిక్ చేసే పని లేకుండా మీరు కీబోర్డ్లో ఎఫ్ త్రీ ప్రెస్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా అక్కడ కర్సర్ అనేది బ్లింక్ అవుతూ ఉండేది మీకు కావాల్సింది ఈ ఫోల్డర్లో సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు నోట్ ప్యాడు ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే ఈ ఎఫ్ త్రీ ఫంక్షన్కి ఇందులో ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు కామన్గా మనకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్ని కానీ మనకు కావాల్సిన వార్డ్ని కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎలా మనకి ఎడిట్ మెనులో ఒక ఆప్షన్ ఉందండి ఫైండ్ దీన్ని ప్రెస్ చేసామనుకోండి మీరు ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఆ వార్డ్ని ఆ క్యారెక్టర్ని ఇక్కడ టైప్ చేయాలి టైప్ చేయబోయే ముందు కర్సర్ అనేది స్టార్టింగ్లో పెట్టుకొని ఏది ఈ డేటాలో నోట్ ప్యాడ్ డేటాలో కర్సర్ అనేది స్టార్టింగ్లో పెట్టుకొని మీరు ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో అక్కడ టైప్ చేయండి కంప్యూటర్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ ఫైన్ నెస్ట్ అనే బటన్ ఉంది కదా దీన్ని ప్రెస్ చేయాలి మళ్ళీ కంప్యూటర్ అనే వాడు ఎక్కడ ఉంది కావాలి అనుకుంటే మళ్ళీ ఫైన్ నెస్ట్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేయాలి మళ్ళీ సెర్చ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఫైన్ నెస్ట్ ఓకేనండి ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ నేను కర్సర్ అనేది స్టార్టింగ్లో పెట్టి ఓకే ఇప్పుడు ఎడిట్ మెనూలోకి వెళ్ళి ఫైండ్ అని ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ కంప్యూటర్ అనేది ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా ఉంది ఇప్పుడు నేను ఫైన్ నెస్ట్ అన్న ఓకే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఈ బాక్స్ని క్లోజ్ చేశా ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను అగైన్ ఫైన్ నెస్ట్ ఫైన్ నెస్ట్ అని ప్రెస్ చేయకుండా ఆ ఫైన్ నెస్ట్కి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఎఫ్ త్రీ అదిగోండి మళ్ళీ ఎఫ్ త్రీ మళ్ళీ ఎఫ్ త్రీ కెనాట్ ఫైండ్ కంప్యూటర్ అంటే దాని తర్వాత కంప్యూటర్ అనే వాడు ఈ డేటాలో ఎక్కడా లేదంట ఈ విధంగా అంటే ఫైన్ నెస్ట్కి షార్ట్ కట్ ఏంటండి ఎఫ్ త్రీ ఎంఎస్ వాడు ఇందులో మీరు ఏదైనా డేటాని సెలక్షన్ చేసినా చేయకపోయినా ఓకే నేను సెలక్షన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎఫ్ త్రీ ప్రెస్ చేశారనుకోండి ఎలాంటి యాక్షను జరగదు అదే మీరు ఏదైనా డేటాని కానీ ఏదైనా షేపుడు కానీ సెలక్షన్ చేసి ఆల్ట్ ఎఫ్ త్రీ ప్రెస్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ మీకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అయింది క్రియేట్ న్యూ బిల్డింగ్ బ్లాక్ అసలు ఈ ఆప్షన్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందంటే చూడండి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక షేప్ అనేది డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే ఈ విధంగా డ్రా చేశాను ఇప్పుడు ఫార్మేట్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి దీనికి ఒక కలర్స్ మార్చి రైట్ లెక్ ఇచ్చి యాడ్ టెస్ట్ ఇక్కడ నేను కంప్యూటర్స్ అడ్డ ఈ విధంగా టైప్ చేశానండి కొంచెం క్యాపులేటర్స్లో పెడుతున్నాను ఓకే కొంచెం సైజు పెంచ్ చేశాను ఓకే అండ్ ఫాంట్ స్టైల్ కూడా మారుస్తున్నాను అండి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండి అండ్ కలర్ కూడా మారుస్తున్నాను ఓకే దీని తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ ఎంటర్ కొట్టానండి అంటే కిందకు వచ్చేసాను కొంచెం ఫాంట్ సైజు తగ్గించేసి ఇక్కడ యూట్యూబ్ అండ్ వెబ్సైట్ ఈ విధంగా టైప్ చేసి దీన్ని సెలక్షన్ చేసి ఏం చేస్తున్నాను కొంచెం ఫాంట్ స్టైల్ మార్చాను అండ్ కలర్ మార్చాను ఓకే టూ లైన్స్ని సెలక్షన్ చేసి పేజ్ లెవెట్లోకి వెళ్ళి కొంచెం స్పేస్ కూడా తగ్గించేసాను ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళి షేప్స్లోకి వెళ్ళి సర్కిల్ షేప్ తీసుకొని ఈ విధంగా తీసుకున్నాను ఫార్మేట్లోకి వెళ్ళి షేప్ ఫిల్లోకి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన గ్రేడియంట్ స్టైల్స్ కానివ్వండి టెక్స్టర్స్ కానివ్వండి ఏదైనా అప్లై చేశాను ఈ షేప్ని సెలక్షన్ చేసి కాపీ చేసి పేస్ట్ చేశాను ఈ షేప్ని వేరే చోట పెట్టుకున్నాను మళ్ళీ ఫార్మేట్లోకి వెళ్ళి షేప్ ఫిల్లోకి వెళ్ళి టెక్స్టర్ స్టైల్ అనేది మార్చాను ఓకే ఇప్పుడు ఈ డిజైన్ మొత్తం చేయడానికి నాకు ఎంతసేపు పట్టిందండి దాదాపు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టూ ఒక త్రీ మినిట్స్ పట్టింది ఓకేనండి ఇప్పుడు నేను ఒక ఎంఎస్ వాడు ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను న్యూ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫైల్ మినిలోకి వెళ్ళి ఈ విధంగా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు సేమ్ యాజ్ ఇస్గా అలాంటి డిజైన్ చేయాలంటే మళ్ళీ నాకు ఎంతసేపు పట్టింది 
చాలా టైం పట్టిద్ది అంత ప్రొసీజర్ లేకుండా ఆ పార్ట్ వరకు మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు అలా సేవ్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఇందాక చూశారు కదా ఆ ఆప్షన్ ఆ ఆప్షన్ యూజ్ అయింది చూడండి చూడండి వేర్స్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ పార్ట్ మొత్తాన్ని సెలక్షన్ చేస్తున్నాను మల్టిపుల్ షేప్స్ని సెలక్షన్ చేయాలంటే మీరు కంట్రోల్ పట్టుకొని సెలక్షన్ చేయండి సెలక్షన్ చేసి రైట్ లుక్ ఇచ్చి గ్రూపింగ్ చేయండి గ్రూపింగు గ్రూప్ దీని తర్వాత ఏం చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఆల్ట్ ఎఫ్ త్రీ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఏ ఆప్షన్ ఓపెన్ అయింది ఇదిగోండి ఆల్ట్ ఎఫ్ త్రీ క్రియేట్ న్యూ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇదిగోండి ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లో క్విక్ పార్ట్ ఈ ఆప్షన్ ప్రెస్ చేయండి లాస్ట్లో సేవ్ సెలక్షన్ టు క్విక్ పార్ట్ గ్యాలరీ ఈ ఆప్షన్ ప్రెస్ చేశారు అనుకోండి ఆ ఆప్షన్ ఓపెన్ అయ్యేది ఇక్కడ మీరు పర్టికులర్గా ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వండి నేను ప్రసాద్ అని నేమ్ ఇచ్చి ఇప్పుడు ఓకే అన్న ఇప్పుడు ఈ షేప్ మొత్తాన్ని డిలీట్ చేసేసా ఓకేనండి ఇప్పుడు యా స్టీజ్గా నాకు ఒక అలాంటి షేపే కావాలి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే క్విక్ పార్ట్లోకి వెళ్ళండి ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ సేవ్ అయి ఉంది ఆ డిజైన్ అనేది అలా ఎన్ని డిజైన్స్ అయినా మీరు అలా సేవ్ చేసుకోవచ్చు హెడర్స్ అయినా ఫుటర్స్ అయినా ఎలాంటి షేప్స్ అయినా సరే మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు అలా సేవ్ చేయాలంటే మనకి యూజ్ అయ్యే ఆప్షన్కి షార్ట్ కట్టే ఆల్ట్ ఎఫ్ త్రీ దీన్ని ప్రెస్ చేయండి ఆటోమేటిక్ వస్తుంది మళ్ళీ క్విక్ పార్ట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అగైన్ ప్రెస్ చేయండి ఇదిగోండి ఇంకోటి వచ్చేస్తుంది ఓకేనండి ఈ విధంగా ఎన్ని డిజైన్స్ అయినా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అలానే ఏదైనా డేటాని సెలక్షన్ చేసి మీరు కీబోర్డ్లో షిఫ్ట్ ఎఫ్ త్రీ ప్రెస్ చేశారు అనుకోండి సెంటెన్స్ కేసులో ఉన్న ఈ డేటా క్యాపిటల్ అడ్రస్లో మారిపోతుంది మళ్ళీ షిఫ్ట్ ఎఫ్ త్రీ అన్నారు అనుకోండి మొత్తం స్మాల్ లెటర్స్లో మారిపోతుంది మళ్ళీ అగైన్ షిఫ్ట్ ఎఫ్ త్రీ అన్నారు అనుకోండి మళ్ళీ సెంటెన్స్ కేసులో వచ్చేస్తుంది ఈ సెంటెన్స్ కేసు అప్పర్ కేసు లోవర్ కేసు ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే హోమ్ ట్యాబ్లో ఇదిగోండి చేంజ్ కేసు అనే ఆప్షన్లో ఉన్నాయి లోవర్ కేసు అప్పర్ కేసు సెంటెన్స్ కేసు ఈ త్రీకి షార్ట్ కట్టు షిఫ్ట్ ఎఫ్ త్రీ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఇప్పుడు ఇందులో మీరు కీబోర్డ్లో ఎఫ్ త్రీ ప్రెస్ చేశారు అనుకోండి ఎలాంటి యాక్షన్ జరగదు అలానే ఆల్ట్ ఎఫ్ త్రీ ప్రెస్ చేశారు అనుకోండి మళ్ళీ సేమ్ ఎలాంటి యాక్షన్ జరగదు కానీ కీబోర్డ్లో మీరు కంట్రోల్ ఎఫ్ త్రీ ప్రెస్ చేశారు అనుకోండి మీకు ఇక్కడ నేమ్ మేనేజర్ అనే ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అయింది ఓకే అసలు ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇదిగోండి ఫార్ములా ట్యాబ్లో ఇదిగోండి నేమ్ మేనేజర్ ఈ ఆప్షన్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా దీనికి ముందుగానే నేను ఒక టేబుల్ అనేది టైప్ చేసి పెట్టాను స్టూడెంట్ టేబుల్ అనమాట వీళ్ళకి టోటల్ రమేష్ అనే వ్యక్తికి టోటల్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చి సమ్మన్ టైప్ చేసి ఓపెన్ బ్రేసెస్ ఇక్కడున్న ఈ త్రీ వ్యాల్యూస్ని సెలక్షన్ చేసి క్లోజ్ చేసి ఎంటర్ ఓకేనండి ఈ విధంగా సమ్ చేస్తాము ఈ ఫిల్ హ్యాండిల్ని డబుల్ ఇచ్చి చేస్తాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనకి సమ్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఈ యావరేజ్ చూడాలంటే ఈ యావరేజ్ అనే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం అంటే ఏంటండి ఈ సెల్స్ ద్వారా మనం ఏంది ఫార్ములా అనేది అప్లై చేస్తున్నాం కానీ ఈ నేమ్ మేనేజర్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా ఏం చేయొచ్చు అంటే పర్టికులర్గా మీరు సెలెక్ట్ చేసిన సెల్స్కి ఒక నేమ్ అనేది డిఫైన్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఈ నేమ్ మేనేజర్ అనే ఆప్షన్ ప్రెస్ చేయండి లేదా కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ ఎఫ్ త్రీ ప్రెస్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ న్యూ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ నేమ్ టైప్ చేయండి రమేష్ రమేష్ అని నేమ్ టైప్ చేశాను ఇక్కడ రెఫర్ స్టోన్ ఉంది కదా ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇదిగోండి ఈ కోడ్స్ తీసుకునే ఆప్షన్ అనమాట దీన్ని ప్రెస్ చేసి ఈ రమేష్ అనే నేమ్తో ఏ సెల్స్ మనకి డిఫైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆ సెల్స్ మొత్తాన్ని సెలక్షన్ చేయండి తీసుకుందా లేదా బీ టూ నుంచి డి టూ దాకా తీసుకొని ఇప్పుడు కీబోర్డ్లో ఎంటర్ కొట్టండి ఇప్పుడు ఓకేనండి ఇదిగోండి రమేష్ అనే నేమ్తో ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ ఈ నెంబర్ గల సెల్స్ అనేది యాడ్ అయిపోయినాయి అలానే మళ్ళీ న్యూ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ గణేష్ దీన్ని ప్రెస్ చేయండి ఈ సెల్స్ ఎంటర్ ఓకే మళ్ళీ న్యూ విజయ్ ఇక్కడ ప్రెస్ చేయండి ఈ సెల్స్ మొత్తాన్ని సెలక్షన్ చేయండి ఎంటర్ ఓకే అలా త్రీ నేమ్స్ని మీరు డిఫైన్ చేశారు ఇక్కడ ఉన్న సెల్స్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను టోటల్ కనుక్కుంటున్నానండి రమేష్ అనే వ్యక్తిది ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఓపెన్ ప్రేసెస్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ నెంబర్స్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ నెంబర్స్ ఆల్రెడీ ఒక నేమ్తో డిఫైన్ చేస్తాం ఏ నేమ్తో రమేష్
अला चूँ नीन इकड़ कर्सर बी इज ईक्वल टू समे नैन ओपन प्रेस इकड़ विजय टाइप चूँ विजय वे अंत अब कौन गणेश टैप प्रेस क्लोज एंटर कटे इकड़ विजय टोटल वी गणेश का चूँ का इक न प्रेस आल्ट ईक्वल टू अना एंटर कटा चूँ इधर तो अर्थमी विधा चूस अला इपूर नेम मेनेजर के मल्ल एम चेयचे का वीट मल्ल मोडिफिकेसन डीलीटू अंत गणेश डेटा मार्च को एडिटने बटन प्रेस मल्ल इकड़ेल्स कदा दी प्रेस डेटा का मत रमेश गणेश विजय इंग्ली टोटल मोता सैलक्षा अटे मार्क्स मोता सैलक्षा एंटर कटा इप्ड डेटा एंडी गणेश अने व्यक्ति सी टू नीचे सी फोर दाका सैलक्षे ओके अना डेटा मार्चा लेलीटे इक डीट ओके इला प्रति सैलक्षे डीट डीट ओके इपड़ मैं डिफैन चेम्स अने डीटा इंक मन की फारमुला अल्लाई चेयले अटे डैरक्ट नेम तस्को अंत यह विधा चेयर नेम मेनेजर अने आपशन यूजी आ नेम मेनेजर की शार कटे कंट्रोल एफ थ्री अला नैक्स्ट वन वी शिफ्ट एफ थ्री चूँ शिफ्ट एफ थ्री प्रेस मन की ए सैल सैलक्षन इकड़ हेच फाइव ओके नीन पटा बी एट अने से सैलक्षन इपड़ फारमुला अल्लाई इजीक्वल टू अने मेन अंत फारमुला रेडी अटे कदा ओके नीन इजीक्वल टू इच्छा बी सो इवे इपड़ी शिफ्ट एफ थ्री अभी चूँ इन सू फन अने बॉक्स ओपन अ इध मन की फारमुला टाइप इधर फस्ट वन इन सर्ट फंशन अंत इक फंशन इन सर्ट्स इकड सम यावरेज इफ हईपर लिंक अभी उन्या लेदा ओके सम दीकोनी ओके अभी इकड मन की मी का अंत ये सम चाहो आ नंबर मोता सैलक्षन अला सैलक्षन ओके अभी इधर सम वे अला इक क्ली शिफ्ट एफ थ्री इप्ड नीन कौंट कौन ओके इधी मोता सैलक्ष टोटल वाल्यूस मत इन मत नईन वाल्यूस ओके अना अदी नईन वा लेदा इलाइना चेयचु ओके सारी लेदा शिफ्ट एफ थ्री इपड़ यावरेज केस इकडोटे मल्ल इक प्रेस वालूटी मल्ल इध प्रेस वालूटे अला इंडिविज्युल सैलक्षे ओके अना फारटी वन एट सी मोता ऐवरेज एंतनी सिक्सटी सिक्स पाइंट थ्री 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 विधा चेयचु अला इंडिविज्युल फंक्षन इन सर्टे इन सर्ट फंशन अने आपशन यूज दी शार कट शिफ्ट एफ थ्री टर्बो सीपी इप्ड जनरल मैं सेवे प्रोग्रम्स ओपन चेयरको मैं फैल मेनू के ओपन अटा दाने शार कटी एफ थ्री एपड़े कीबोर्ड एफ थ्री अटारो ओपन फैल बॉक्स ओपन अभी कावास फैल ओपन अंत आ प्रोग्रम क्ली इक ओपन अनाको आ प्रोग्रम अने ओपन अ अं नैक्स्ट आल एफ थ्री दी प्रेस इक चूँ इकड़क रकर प्रोग्रम्स उ रेइनबो अने प्रोग्रम हलो अने प्रोग्रम इपूर कीबोर्ड आल एफ थ्री प्रेस सैलक्षन उ प्रोग्रम क्लोज सैकंड वन आल एफ थ्री अनाको प्रोग्रम को क्लोज आल एफ थ्री आल एफ थ्री चवर की प्रोग्रम्स अंत आ फैल्स मत क्लोजी साफ्टवेर मिगली कोरलरा इंदोर कीबोर्ड एफ थ्री प्रेस पेज अने जूम अवटा उ चूँ पेजी ने जूम इन चुनाव मल्ल एफ थ्री प्रेस पेजी जूम अवटा उ ओके आटो क्या इंदो एफ थ्री फंक्षन की अने यूजे चूँ कीबोर्ड एफ थ्री प्रेस स्टेटस बार आपशन अने आफ अदे चूँ इकोर एफ थ्री प्रेस इक चूँ ओ स्ना आफ डिस्प्ले आबजेक्ट स्ना अद आपशन अटे इधर अंत यह आपशन आनंद द्वारा एला यूज इप्ड जनरल नैन लाइन ड्रा चुना ओके ड्रा चुन इपड़ी लाइन की स्टार्ट पाइंट उ मिडिल पाइंट उ 
అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ కూడా ఉండిద్ది ఇప్పుడు నేను ఇంకో లైన్ అనేది డ్రా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దాని స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎలా తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఏ లైన్ అయితే తీసుకున్నాను ఆ లైన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి అయితే బిగిన్ అయిందో అక్కడి నుంచి లేదా ఫస్ట్ లైన్ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి నేను ఈ లైన్ అనేది బిగిన్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఏదో నేను ఇలా క్లిక్ చేసి ఇలా డ్రా చేశాను ఎంటర్ ఇప్పుడు బాగా జూమ్ చేసి చూశాను అనుకోండి ఏమైంది కొంచెం ముందుకే డ్రా చేశాను పర్ఫెక్ట్గా డ్రా చేశానా చేయలేదు ఎందుకు అంటే ఆబ్జెక్టు స్నాప్ అనేది ఆఫ్లో ఉంది కాబట్టి ఈ ఆటో క్యాడ్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఆబ్జెక్టు స్నాప్ అనేది ఆన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు లైన్ కమాండ్ కానీ ఏదైనా ఎలాంటి కమాండ్ అయినా తీసుకోండి ఒక కమాండ్ యాక్టివేషన్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి అయితే కర్సర్ తీసుకెళ్తారో ఏది క్రాస్ హెయిర్ తీసుకెళ్తారో ఆ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆ మిడిల్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటే పర్ఫెక్ట్గా క్లిక్ చేసి డ్రా చేసుకోవచ్చు ఒక్కోసారి మనకేందంటే ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్ని హైలైట్ అవ్వు అప్పుడు మీరు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదండి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ పక్కన ఏ ఆరో మార్క్ ఉందా లేదా దీన్ని సెలక్షన్ చేయండి ఇక్కడ సెలక్షన్లో ఉండాలి ఇదిగోండి ఎండ్ పాయింట్ మిడిల్ పాయింట్ సెంటర్ ఇవన్నీ ఇక్కడ రైట్ మార్కులు అంటే సెలక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి డిస్ప్లే అవుతున్నాయి ఓకేనండి చూడండి ఇక్కడ సర్కిల్స్కి కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ అనేది సెలక్షన్లో ఉందా లేదు ఇప్పుడు నేను సర్కిల్ తీసుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు లైన్ కమాండ్ తీసుకున్నాను కోఆర్డినేట్ ఏమైనా సెలక్షన్ అవుతుందా లేదండి ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ ఆన్లో ఉన్నా సరే ఇక్కడ సెలక్షన్ అవట్లేదు ఎందుకని అంటే ఇక్కడ ఆఫ్లో ఉన్నాయి అన్నీ ఆన్లో పెట్టుకోండి లేదా ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ సెట్టింగ్స్ దీన్ని క్లిక్ చేయండి మీకు ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆలనండి అన్నీ సెలక్షన్ అవుతాయి ఓకే అనండి ఇప్పుడు చూడండి కోఆర్డినేట్స్ ట్యాంజెంట్స్ సెంటర్ పాయింట్ అన్ని అన్ని పాయింట్స్ సెలక్షన్లో ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి సెలక్షన్ చేసే పని లేకుండా ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ సెట్టింగ్స్ ఆన్ చేసుకొని అన్ని సెలక్షన్ చేసుకుంటే మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మరి ఈ విధంగా యూజ్ అయ్యే ఈ ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్కి షార్ట్ కట్టే ఎఫ్ త్రీ ట్యాలీ ఇందులో ఎఫ్ త్రీ ఫంక్షన్కి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం ఉన్న ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటండి గేట్ ఫే ఆఫ్ ట్యాలీలో ఉన్నాం అంటే ఒక కంపెనీ అనేది సెలక్షన్లో ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఎఫ్ త్రీ ప్రెస్ చేశారనుకోండి ఎలాంటి యాక్షన్ జరగదు అదే కీబోర్డ్లో ఆల్టీ ఎఫ్ త్రీ ప్రెస్ చేశారనుకోండి మీరు డైరెక్ట్గా కంపెనీ ఇన్ఫోలోకి జంప్ అవుతారు అంటే కంపెనీ ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళడం ద్వారా యూజ్ ఏంటి అంటే ఒక న్యూ కంపెనీని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు కావాల్సిన కంపెనీని సెలక్షన్ చేసుకోవచ్చు అన్సెలక్షన్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసిన కంపెనీని మాడిఫై చేయొచ్చు డిలీట్ చేయొచ్చు ఇలాంటి ఆప్షన్స్ మొత్తం మనకి కంపెనీ ఇన్ఫోలో ఉంటాయి ఇదిగోండి సెలెక్ట్ కంపెనీ సెలక్షన్ చేయడానికి మనకు కావాల్సింది షర్ట్ కంపెనీ సెలక్షన్లో ఉన్నది అన్సెలక్షన్ అవుతుంది క్రియేట్ కంపెనీ ఒక కంపెనీని క్రియేట్ చేయడానికి ఆల్టర్ సెలక్షన్లో ఉన్న కంపెనీ అనేది మాడిఫై చేయొచ్చు డిలీట్ చేయొచ్చు ఆల్టర్లోకి వెళ్ళి అసలు ఏ కంపెనీ సెలక్షన్లో ఉంది అంటే మీరు లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడండి ప్రసాద్ అనే నేమ్ తిక్కగా కనబడుతుందా లేదా ఆ ప్రసాద్ అనే కంపెనీ సెలక్షన్లో ఉంది ఇలాంటి ఆప్షన్స్ మొత్తం మనకి కంపెనీ ఇన్ఫోలో ఉంటాయి ఆ కంపెనీ ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళాలంటే షార్ట్ కట్ టు ఆల్ట్ ఎఫ్ త్రీ ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ ఫోటోషాప్ పేజ్ మేకర్లు ఈ ఎఫ్ త్రీ ఫంక్షన్ కి వల్ల ఎలాంటి యూజ్ ఉండదు ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్